O conteúdo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Como se alguém fosse me ouvir, né? Ha. A animações, né? Tão inocentes, mas de uma vez ou outra ela acaba tendo uma piadinha que só o mais velho acaba entendendo. Então, né? O vídeo de hoje vai ser sobre os maiores momentos de duplo sentido em animações. Então já deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Uh, solta o batidão. Bom, começando por Trolls. Ué, Trolls? Você pode estranhar muito Trolls na lista, né? Pois parece um filme muito inocente, nada de errado no filme, totalmente livre pra todo mundo. Mas se ele está aqui, né? Que esse aqui tem uma piadinha bem estranha. Lá no primeiro filme... Tem esse aqui, que é meio questionável, mas ainda assim dá a entender outra coisa. Essa aí vai ser bem estranha, mas em outro momento, quando os Trolls estão todos fazendo o cabelo da Bridget, o Cooper solta essa. Você não entende nada de sarcasmo? Eu acho que já tive sarcasmo. Você pode não ter assado nada demais, né? Mas a palavra sarcasmo, se você tirar as quatro primeiras letras e substituir por umas outras três, que eu não posso falar aqui, né? Vai dar uma coisa bem estranha que não devia estar num filme tão colorido como o Troll. Digamos que é uma coisa quando o homem fica animado. Isso fica ainda mais evidente no original. Veja aí. Sério, galera, olha essa cara que o Cooper fez. Algo de errado não está certo. Agora vamos para Toy Story, mais especificamente o 2. Sim, nenhum filme de brinquedos escapa disso. Bom, como todos devem saber aqui, o Buzz gosta muito da Jess. Ok, né? Até aí tudo bem. Mas em um momento a Jess faz uma manobra super radical para conseguir abrir a porta pro Buster, o cãozinho. E o Buzz meio que abre as asas. Literalmente. Bom, se você for alguém mais velho, eu não preciso nem explicar o que quer dizer isso. E vamos pular logo para a próxima cena, pois eu acho bem estranho falar nisso. Não é mais... Bom, na franquia de Meu Malvado Favorito, essas piadinhas que não faltam. E a que eu vou falar aqui é em Meu Malvado Favorito 2. O melhor filme da franquia tem essa piadinha e é muito legal até. Bom, quando o Gru está dando boa noite para suas filhas, a Agnes, a filha mais nova do Gru, solta essa. Sério, mano, a reação do Gru é a melhor coisa dessa cena. E se você já sabe do corpo humano, sabe bem do que ela tá falando, né? Em Poder do Seu Fim também não vai faltar. Sim, é um filme de um bebê falante, mas se é um filme da DreamWorks, nunca vai faltar essas piadas. Bom, galera, em certo momento do filme, quando o Tim e Ted já estão na Bibi Corp, eles vão tendo uma certa conversa. E o papo já fica meio estranho, mas se liga que fica pior. Mano, essa reação do Seu Fim já diz tudo. E, mano, que tipo de pais são esses que o Tim tem falado essas paradas pra um menino de 7 anos? É o Tata Giovanni, cara, eu não posso ficar sem falar dele. Bom, no primeiro filme, quando todos estão na piscina do hotel, nós, obviamente, vemos o Homem Invisível, com seu traje e de boi. fica boy. tudo bem até que o Wayne, o lobo, cega. Sério, galera, eu acho essa cena perfeita e o que deixa melhor ainda é o que o Griff, o Homem Invisível, fala. Eu acredito que não preciso entrar em detalhes sobre essa cena com vocês, né? Não é? Mas aí galera, vocês já tinham percebido esses momentos nos desenhos antes? Bom, já deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo. Falou e tchau! Tá legal.